ஈரோடு பக்கத்தில் கிராமத்தில் இருந்தேன் நான் ஜேர்னலிஸ்ட் ஆக முடியுமான்னு தயங்கினேன் இன்றைக்கி ஆகிட்டேன் காரணம் பாண்டே ஸ்கூல் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் சமத்துவ கிறிஸ்மஸ் பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகம் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் முதல் முறையாக இதை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அனைத்து மதத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஆண்டோர்கள் சான்றோர்கள் பெரியவர்களே ஒரே மேடையில் இணைத்திருக்கிறது காரணம் நம் அனைவரும் ஒருவர் தான் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது காலகட்டத்திலிருந்து ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக அரசியலும் மதமும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இந்தியாவிற்கு வந்த பிறகு மதத்தை வைத்து இந்தியாவிலே ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எபிலிட்டி என்பதை மதத்தை வைத்து கொண்டு வர ஆரம்பித்தார் ஷாம் பிரசாத் முகர்ஜி அவர்கள் ஈஸ்ட் பெங்காலையும் வெஸ்ட் பெங்காலையும் மதத்தின் அடிப்படையில் பிரிட்டிஷ் அரசு பிரிப்பதற்கு தீர்மானித்த பொழுது அதை எதிர்த்து குரல் கொடுத்தவர் ஹிந்து மகாசபையினுடைய தலைவராக இருந்தவர் ஹிந்து வேண்டும் முஸ்லீம் வேண்டும் என்று எதிர்த்து குரல் கொடுக்கவில்லை ஹிந்து முஸ்லீமாக பெங்காலை பிரிக்கின்றீர்கள் என்று எதிர்த்து குரல் கொடுத்தவர் ஷாம் பிரசாத் முகர்ஜி அவர்கள் அதன் பின்பு இந்து மகாசபா ஷாம் பிரசாத் முகர்ஜி அவர்கள் நேர் அவர்களுடைய கேபினட்டில் அமைச்சராக இருந்தவர் அதன் பின்பு அங்கே இருந்து வெளியேற்றப்பட்டவர் ரிசைன் பண்ணி வெளியே வந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு காலகட்டத்தில் ஜனசங்கத்தை உருவாக்கியவர் அதன் பிறகு தொடர்ந்து ஜனசங்கம் என்பது தமிழகத்தில் அதனுடைய முதல் தலைவராக தமிழகத்தில் ஜனசங்கத்தினுடைய முதல் தலைவராக இருந்தவர் ஒரு கிறிஸ்தவர் வி கே ஜான் அவர்கள் வி கே ஜான் அவர்கள் தான் இன்றைக்கி முன்னோடி இன்றைக்கி பாரதிய ஜனதா கட்சி இருக்குது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு முன்பு தமிழகத்தில் ஜனசங்கம் இருந்ததுன்னா அதனுடைய முதல் தலைவரே வி கே ஜான் அவர்கள் அதன் பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது காலகட்டத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியாக அது மாறி இன்றைக்கி பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்தியாவிலே ஆட்சியில் இருக்கு இந்த சரித்திரம் நம் அனைவருக்குமே தெரியும் ஆனால் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் எலெக்ஷனுக்காக பாலிடிக்ஸுக்காக அரசியலுக்காக மதம் என்பது உள்ளே வந்துவிட்டது அதுவும் குறிப்பாக எமர்ஜென்சி காலகட்டத்தில் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய பிரியாம்பில் அம்மையார் இந்திரா காந்தி அவர்கள் முதன் முதலாக திருத்த முயற்சி செய்தார் பிரியாம்பிள்ள முதன் முதலாக செக்குலர் என்கின்ற வார்த்தையை கொண்டு வந்தாங்க அது வரைக்கும் செக்குலர் நாடாகத்தான் இருந்தது யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மதத்தை வைத்து யாரும் அரசியல் செய்யவில்லை ஆனால் எமர்ஜென்சி காலகட்டத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட மிக முக்கியமான அந்த நாற்பத்தி இரண்டாவது அமெண்ட்மெண்டில் பாராளுமன்றத்தில் எந்தவித எம்பிக்களும் இல்லாமல் எமர்ஜென்சி போடப்பட்ட காலகட்டத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட அந்த முக்கியமான அமெண்ட்மெண்டில் தான் பிரியாம்பல்ல செக்குலர் என்கின்ற வார்த்தையை கொண்டு வரப்பட்டு அன்னைக்கு இருந்து இந்தியாவில் எல்லாமே பேசுகிற செக்குலர்னா என்ன என்பது ஒரு குழப்பமான ஒரு வார்த்தை இப்போ அண்ணாமலை மேடையில் இருக்கார் ஜியர் ஐயா மேடையில் இருக்காங்க ஷேக் தாவூத் ஐயா இருக்காங்க ஜெய்சிங் அவங்க இருக்காங்க அவர்களுடைய மதத்தினுடைய அடையாளத்தை என் மேல் நான் போட்டு கொண்டால் தான் அண்ணாமலை செக்குலரா இது ஒரு ஒரு ஆர்குமெண்ட் இல்லை அண்ணாமலை அண்ணாமலையாக இருப்பான் ஜெய்சிங் ஜெய்சிங்காக இருப்பார் ஷேக் தாவூத் அவர்கள் ஷேக் தாவூதாக இருப்பார் ஜியர் அவர்கள் ஜியராக இருப்பார் அவருக்கு நான் போய் ஒரு திருநூறு வைக்க மாட்டேன் அவர்களுடைய மத சடங்கை நான் வந்து ஸ்டேஜில் காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக காட்ட மாட்டேன் நான்கு மதத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நாங்கள் நான்குருமே எங்களுடைய மத சடங்கு பாரம்பரியத்தை ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஆனால் எந்த விதத்திலும் ஒரு மதம் இன்னொரு மதத்துக்கும் தாழ்வு இல்லை என்கின்ற மனப்பான்குடன் அமர்ந்திருக்கின்றோம் இது செக்குலராக பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை இரண்டாவது தான் செக்குலர் என்று சொல்கின்றோம் மத சார்பு இல்லை என்று சொன்னால் எங்களை பொறுத்தவரை இரண்டாவது முதல் கிடையாது இதற்கு முன்பு இஸ்லாமிய சகோதரர்களுக்காக பாரதிய ஜனதா கட்சி இஃப்தார் விருந்த கொண்டாடுச்சு இஃப்தார் விருந்த கொண்டாடும் பொழுது எல்லா நம்முடைய இஸ்லாமிய பெருமக்கள் வந்திருந்தார்கள் சகோதர சகோதரிகள் வந்திருந்தார்கள் நோன்பு துறக்கப்பட்டது அங்கே அனைவருமே அவரவர்கள் மத சடங்கள் இருந்தது ஏன்னா இந்தியாவினுடைய ஒற்றுமையே உங்களுடைய மதத்தினுடைய சடங்க பாரம்பரியத்தை விட்டுக் கொடுக்காமல் அவரவர்கள் இருக்க வேண்டும் எப்போ ஒரு அரசியல்வாதி வாக்குக்காக ஓட்டுக்காக இன்னொரு மதத்தினுடைய சடங்க அந்த ஒரே நாளில் ஒரு மணி நேரத்துக்கு பத்திரிகையாளர் முன்பு போட்டோவுக்காக அந்த மத சடங்கு எடுத்து தன் மேல் வைத்துவிட்டு அந்த நிகழ்ச்சி முடிந்தவுடன் அதை மறந்துவிட்டு போக ஆரம்பிக்கின்றானோ அப்பொழுதுதான் இந்தியாவில் பூர ஆரம்பித்தது மதத்தை வைத்து அரசியல் என்பது அதை வைத்து மதத்தை வைத்து அரசியல் இல்லை அந்த ஒரு மணி நேரம் போட்டோவுக்காக வீடியோவுக்காக நிகழ்வுக்காக பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கு முன்பு நடிப்பதற்காக அரசியல் தலைவர்கள் கட்சி நண்பர்கள் இன்னொரு மதத்தினுடைய சடங்குகளை தம் மேல ஒரு மணி நேரம் சுமக்க ஆரம்பித்தான் அதே போல் இல்லாதவர்களை பார்த்து நீ கிறிஸ்தவனுக்கு எதிரி நீ இஸ்லாமியத்திற்கு எதிரி என்று ஒரு பட்டம் வைத்தார் இது தமிழகத்தில் தான் நடக்குது வேறொன்றும் கிடையாது 
நான் இஸ்லாருக்கு போனேன் நான் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் மிகுந்த ஒரு மரியாதையோடு கண்ணியத்தோடு மேலே எல்லாமே அணிஞ்சிருக்கிறான் அன்னைக்குள்ளே எல்லாமே அணிஞ்சிருக்கிறான் அதை நீ போடலை அப்படி இஸ்லாமிய மக்கள் நீ ஏற்றுக்கல அப்படிங்கிறத நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அப்படி நீ போட்டால் தான் நீ உண்மையாலுமே எல்லா மதத்தையும் அரவணைக்கக்கூடியவன் அதை ஏற்றுக்க மாட்டேன் அப்படி போட்டுக்கிட்டு ஓட்டுக்காக நடிக்க வேண்டும் என்பதையும் நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் எங்களை பொறுத்தவரை பாரதிய ஜனதா கட்சியில் அடுத்த தலைவர் இந்தியாவில் எல்லா மதத்திலிருந்து வருவார் இது ஒரு மதத்துக்கு சொந்தமான கட்சி இல்லை அப்படி வரும் பொழுது அந்த மதத்தை சார்ந்த தலைவர் வந்தாலும் கூட அந்த மதத்தை அவர் திணிக்க போகிறது இந்து மதத்திலிருந்து ஒரு தலைவர் வந்தாலும் இந்த மதத்தை திணிக்க போகிறது இதுதான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அற்புதமான ஒரு விஷயம் இதை புரிந்து கொள்வதற்கு மக்களுக்கு நேரமாக நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஏன்னா மக்கள் காட்சியை பார்க்குறாங்க ஊடகத்தை பார்க்குறாங்க ஃபோட்டோவை பார்க்குறாங்க நோன்பல தலைவர்கள் எப்படி இருந்தாங்கன்னு பார்க்குறாங்க கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் எப்படி இருந்தாங்கன்னு பார்க்குறாங்க இது மக்களுக்கு புரிவதற்கு கொஞ்சம் நேரமாக அதுவரை கட்சி கடுமையாக வேலை செய்ய வேண்டும் அனைத்து மக்களையும் அரவணைக்க வேண்டும் உண்மையான செக்குலரிசம்னா என்ன மத சார்பின்மை உண்மையாலும் என்ன அப்படிங்கிறத காட்டுவதற்கு நாம் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் அது கிடையாது நாம் ஏற்கனவே பேசியது போல் அது செக்குலரிசம் கிடையாது அது மத சார்பின்மை கிடையாது இதுதான் என்று சொல்வதற்கு நேரமாக அதே மிக திறமையாக நம்முடைய அணி ஷேக் தாவூத் ஐயா சொன்னாங்க இந்தியாவில் மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டி என்று யாரும் கிடையாது நான் ஒப்புக்கொள்கின்றேன் ஏன்னா ஒரு மாநிலத்தில் மைனாரிட்டியாக இருக்கிறவங்க இன்னொரு மாநிலம் போனால் மெஜாரிட்டி வெள்ளூர் இப்ராஹிம் அண்ணன் பேசினாங்க மணிப்பூர் போனால் ஐம்பத்தி இரண்டு சதவீதம் அங்கே கிறிஸ்தவர்கள் இருக்காங்க அங்கே கிறிஸ்தவர்கள் மெஜாரிட்டி ஹிந்து மக்கள் அங்கே மைனாரிட்டி கோவா போயிட்டோம்னா இருபத்தி ஆறு சதவீதம் அங்கே கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கின்றார் இப்போ இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு தொகுதி ராம்பூர் என்கின்ற தொகுதி எடுத்துக்கிட்டா அங்கே இஸ்லாமியர்கள் மெஜாரிட்டி ஹிந்து மைனாரிட்டி ஸோ மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டிங்கிறது எந்த கான்டெக்ஸ்டில் பேசுவீங்க ஒரு தாலுக் அளவில் பேசுவீங்களா கிராம அளவில் பேசுவீங்களா ஒரு நாடு அளவில் பேசுவீங்களா இல்லை மாநில அளவில் பேசுவீங்களா அதனால் மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டி என்பதை தாண்டி இந்திய மக்கள் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் போலி அரசியலை உடைக்க வேண்டும் போலி முகத்திரையை உடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் வேட்டிகன் சென்ற பொழுது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த நேரம் அதாவது நம்முடைய அரசு அங்கே போய் இவ்வளோ நேரம் சந்திக்கலாம் அந்த குறிப்பில் இருந்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது நிமிஷம்தான் ஆனால் போப்போடு நம்முடைய பிரதமர் அவருடைய நிகழ்ச்சி முடியும் பொழுது ஒரு மணி நேரம் பத்து நிமிஷம் ஒரு மணி நேரம் பத்து நிமிஷம் நாட்டினுடைய பிரதமர் அவர்களும் போப்பும் பேசிவிட்டு பிரதமர் சொன்னாங்க எங்களுடைய இந்திய நாட்டிற்கு போப்பை நாங்கள் அன்போடு வரவழைச்சிருக்கோம் வரவேற்கிறோம் அழைப்பு விடுத்திருக்கின்றேன் போப் அவர்களும் கூட வருவதாக சொல்லியிருக்காங்க அதன் பின்பு வேட்டிக்கன் ஒரு செய்தி குறிப்பில் தெரிவித்தாங்க இந்தியா வருவதற்காக போப் அவர்களும் ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று இது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவில் பல அரசியல் நடந்திருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு முன்னாடி எத்தனை முறை நம்முடைய பிரதமர்கள் சென்றிருக்கின்றார்கள் எத்தனை முறை வேறு மதத்தில் இருந்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு தலைவரை பார்த்துருக்காங்க அந்த மத குருமார் எத்தனை முறை இந்தியாவுக்கு வர சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை முறை அவர்களும் வருவதாக ஒப்பிட்டுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது இன்னைக்கு சொல்கிறாங்க இன்ஸ்டன்ட் ட்ரிபிள் தலாக் அதை வந்து பிஜேபி எடுத்துருச்சு தமிழ்நாட்டில் சில கட்சி சொல்கிறாங்க அதனால் பிஜேபி வந்து இஸ்லாமிய மதத்திற்கு எதிரான கட்சி இந்தியா இப்போ தாங்க எடுத்துச்சு பாகிஸ்தான் எப்போவோ எடுத்துருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் பாகிஸ்தான் இன்ஸ்டன்ட் ட்ரிபிள் தலாக் எடுத்துருச்சு பங்களாதேஷ் எப்போவோ எடுத்துருச்சு ஸ்ரீலங்கா எப்போவோ எடுத்துருச்சு இந்தோனேஷியா எடுத்தாச்சு டர்க்கி எடுத்தாச்சு மலேசியா எடுத்தாச்சு அல்ஜீரியா எடுத்தாச்சு இருபத்தி இரண்டு நாடுகள் இஸ்லாமிய நாடுகள் இஸ்லாமிய மதத்தை பின்படுத்த பின்பற்றக்கூடிய நாடுகள் இந்தியாவிற்கு முன்பாகவே இன்ஸ்டன்ட் ட்ரிபிள் தலாக் என்பதை எடுத்திருக்கின்றார் இந்தியா இருபத்தி மூன்றாவது நாள் இந்தியா லேட்டாக எடுத்திருக்கு இந்தியாவும் முதல்லே எடுத்திருக்கணும் ஷாபானு அவர்களுடைய கேஸும் போதே எடுத்திருக்கணும் ஷாபானுவுக்கு ஆதரவாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஜட்மெண்ட் கொடுத்த பொழுதே எடுத்திருக்கணும் ஆனால் அன்னைக்கு தான் பார்லா பாராளுமன்றத்தை கூட்டி காங்கிரஸ் கட்சி சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய ஜட்மெண்ட்டுக்கு எதிராக அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை திருத்தி ஷாபானு அவர்களுக்கு அநியாயம் செய்து அதற்கு ஒரு நரேந்திர மோடி என்கின்ற மனிதன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல குஜராத்தில் பிறக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விதி அந்த மனிதன் டெல்லியில் வந்து அமர வேண்டும் என்கின்ற விதி அந்த மனிதன் தன்னுடைய இஸ்லாமிய சகோதரிகளுக்காக இன்ஸ்டன்ட் ட்ரிபிள் தலாக் என்பதை எடுக்க வேண்டும் என்பது விதி எடுத்திருக்கின்றார் யாருக்கு எதிரான ஆப்கானிஸ்தானில் இன்ஸ்டன்ட் ட்ரிபிள் தலாக் இல்லை ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரே நாளில் இன்ஸ
கும்மிடி பூண்டியிலிருந்து சென்னைக்குள்ளே அமர்ந்து கொண்டு அரசியல் செய்கின்றார் உலகத்தில் எப்படி போகுது நம்மை விட அதிகமாக இஸ்லாமியர்கள் இருப்பது இந்தோனேஷியா இந்திய இரண்டாவது பெரிய நாடு இஸ்லாமியர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாடு இந்தோனேஷியாவில் ட்ரிபிள் தலாக் இன்ஸ்டன்ட் ட்ரிபிள் தலாக் இதையெல்லாம் புரிய வைப்பதற்கு நேரமாகிறது மக்களுக்கு எழுபது ஆண்டு காலமாக நிறைய பொய்யை பேசி விதைத்திருக்கின்றார்கள் அதை ஒன்னொன்னா ஒன்னொன்னா களையெடுத்து களையெடுத்து ஒரு ஒரு பொய்யை பிடுங்கி உண்மையை சொல்வதற்கு கொஞ்சம் நேரமாக கொண்டிருக்கிறது அது நிச்சயமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை தமிழகத்தில் ஏற்படுத்தும் என்கின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு அதே நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப பெரிய நிகழ்ச்சியாக நடத்த வேண்டும் என்கிற ஆசை நடக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி மத்திய நிதியமைச்சர் திரு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் சென்னைக்கு வந்திருக்காங்க ஆறரை மணிக்கு கட்சியினுடைய அலுவலகத்துக்கு வர்றாங்க ஒரு மணி நேரம் கட்சி தலைவர்களோட பேசுகிறாங்க அதை மேடையிலிருந்து நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் எங்கே இருக்காங்க கிளம்பிட்டாங்களா வர்றாங்களான்னு அதனால் நானும் வேகமாக இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தொடர்ச்சியாக நடைபெறக்கூடிய அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது ஒரு துரதிருஷ்டம் இருந்தாலும் ஒரு தலைவராக இருக்கும் பொழுது எல்லோரையும் பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் எனக்கு இருக்குது அதனால் இந்த மேடையிலிருந்து நான் சென்றாலும் கூட இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய மூன்று தலைவர்களையும் அன்பான வேண்டுகோள் நீங்கள் கடைசி வரை இருந்து மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிதி கொடுக்குறாங்க உதவி செய்கிறோம் அனைத்தும் செய்கின்றோம் நீங்கள் இருந்து செய்ய வேண்டும் மாநில தலைவராக என்னுடைய கடமையை செய்வதற்கு இங்கே இருந்து வேகமாக செல்லுகின்றேன் அதே நேரத்தில் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களை சந்திக்க முடியாது பட் இருந்து பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் என்ன கேட்பாங்கிறக்காக இந்த மேடையிலிருந்து பதிலை அவங்களுக்கு சொல்லிவிடுகின்றேன் இந்திய அரசியலே முதல் முறையாக ஒரு மனிதன் கவுன்சிலர் கிடையாது இந்திய அரசியலே முதல் முறையாக ஒரு மனிதன் பஞ்சாயத்து தலைவர் கிடையாது ஒரு மனிதன் எம்எல்ஏ கிடையாது ஒரு மனிதன் எம்பி கிடையாது அரசு பணத்திலிருந்து ஒரு ரூபாய் எனக்கு வரல இந்த மனிதனுக்கு வரல இந்த மனிதனுக்கு திமுக கேள்வி கேட்க திமுக எப்படி விஷயம் பாரு திமுக கேள்வி கேட்குது என்னையா நீ போட்டிருக்கிற சட்ட விலை என்ன நீ வர்ற கார் விலை என்ன நீ கட்டியிருக்கிற வாட்ச் விலை என்ன நீ போட்டிருக்கிற செருப்பு விலை என்ன கேட்க ஆரம்பிக்கிறான் இதை நான் வரவேற்கின்றேன் இது நடக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அரசியல் வந்திருக்கின்றேன் இதற்காகத்தான் ஒன்றை ஆண்டுகள் காத்து கொண்டிருக்கின்றேன் அதனால் தான் இந்திய அரசியல் யாரும் செய்யாததை ஒரு மாநில தலைவராக நான் செய்வதற்கு துணிந்திருக்கின்றேன் தமிழ்நாடு முழுவதுமே நம்ம ஆரம்பிக்கப் போகின்ற அந்த நடைப்பயணம் இன்னும் ஒரு நம்ம கட்சியினுடைய தலைவர்கள் சொல்லுவாங்க முறைப்படி அறிவிப்பு செய்வாங்க மிக விரைவில் இருநூற்றி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளுக்கும் நடக்க இருக்கின்றேன் மக்களை சந்திக்க இருக்கின்றேன் எல்லா ஆலயங்களுக்கும் செல்ல இருக்கின்றேன் அனைத்து விதமான மக்களையும் சந்திக்க இருக்கின்றேன் ஆனால் என்னுடைய நடைப்பயணம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக எலெக்ஷன் கமிஷனில் அஃபிடவிட் கொடுத்தோம் அது ஒரு பக்கம் எலெக்ஷன் கமிஷனில் கொடுத்த அஃபிடவிட்டை தாண்டி நான் எப்பொழுது ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக இரண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்றில் அரசியல் சேர்ந்தனோ அன்னையிலிருந்து என்னுடைய வங்கி கணக்கை முழுவதுமாக தமிழக மக்களுக்கு நான் ஒப்படைக்கின்றேன் கடந்த பதிமூன்று ஆண்டுகளாக எதற்காக நான் செலவு செய்தேன் எந்தெந்த பொருளை வாங்கினேன் எப்படி செலவு செய்தேன் கிரெடிட் கார்டுக்கு மாத மாதம் எவ்வளோ பில் கட்டின அனைத்தையும் ஓபன் பண்ணி பாத யாத்திரை ஆரம்பிக்கும் பொழுது நடைப்பயணம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு வெப்சைட்டில் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு முந்நூறு பக்கம் வரும் அந்த வெப்சைட்டில் என் வாழ்க்கையை சார்ந்த என்னை சார்ந்த அனைத்து விஷயங்களையும் ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் தமிழக அரசியலே முதல் முதலாக எழுபது ஆண்டு கால அரசியல் வரலாற்றிலே முதன் முதலாக என்னுடைய வாழ்க்கையை முழுவதுமாக தமிழக மக்களுக்கு திறந்து காட்டப் போகின்றேன் நான் ஐநூறுரூவா கொடுத்து ஒரு படத்துக்கு போயிருந்தா கூட அது பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இருக்கும் இது கடினம் தான் இது யாரும் செய்யவில்லை தான் இதில் ப்ரைவசி இஷ்யூஸ் இருக்கு என்னுடைய மனைவி என்னை விட ஏழு மடங்கு சம்பாதிக்கிறாங்க ஐஏஎம் பெங்களூரில் படிச்சுருக்காங்க நான் ஐபிஎஸில் சம்பாதிச்சதை விட அவங்களுடைய மாத சம்பளம் ஏழு மடங்கு அவரையும் இதுக்குள்ளே இழுத்து வர வேண்டிய கட்டாயம் வேறு வழி இல்லை அவர் புகைப்படத்தை நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க என் குடும்பம் என்பது அரசியலிருந்து தூரம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக எங்கேயும் ஒல்லாம் கூட போகிறதில்லை கட்சி தலைவர் ஆன பிறகு நானும் என்னுடைய மனைவியும் ஒன்றாக ஒரு பொது விழா போகிறத கூட அவாய்ட் பண்ணுறோம் அங்கே யாராச்சும் போட்டோ எடுப்பாங்க தேவையில்லாத பிரச்சனை வேண்டாம் குடும்ப உறவினர்கள் திருமணத்துக்கு சென்றதில்லை ஒன்றாக எல்லாம் தனித்தனியாக தான் போகிறோம் எங்கேயும் அவர் வரக்கூடாது அவரோடு நான் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அவருடைய வாழ்க்கை அவருக்கு முக்கியம் நான் அரசியல் இருக்கே என் மேலே சேர்த்த வீசுகிறாங்க அப்போ அந்த சேரு அவர் மேல் படக்கூடாது என்பதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கின்றேன் என்னுடைய மனைவி மீதும் குழந்தை என்பது ஆனால் வேறு வழி இல்லை ஆனால் வேறு வழி இல்லை பதிமூன்று ஆண்டுகள் முழு வாழ்க்கையை திறந்து காட்டு எலெக்ஷன் கமிஷன் கேட்கறது பத்து சதவீதம் தான் ஆனால் நான் கொடுக்க போகிறது நூறு சதவீதம் அதில் எனக்கு பிடித்த சில பொருளை வ
ஒரு பக்கம் சைனா ஒரு பக்கம் பாகிஸ்தான் அந்த ரெண்டு பேருத்துக்குமே உளவாளிகளாக சில அரசியல் தலைவர்கள் தமிழகத்திலேயே ஒளிஞ்சிருக்காங்க இந்த ரஃபேல் விமானம் வேண்டாம் என்று சொல்கிறவங்களுடைய பட்டியெல்லாம் நீங்கள் திறந்து பார்க்கலாம் ரஃபேல் விமானம் வர வேண்டும் அந்த ரஃபேல் விமானம் சம்பந்தப்பட்ட அந்த வாட்சை கட்டணுங்கிற ஆசை கட்டியிருக்கு அதனால் அரசு பணம் ஒரு ரூபாய் வாங்காதவங்கிட்ட அரசு பதவியில் இல்லாதவங்கிட்ட கவுன்சிலராக கூட இல்லாதவங்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கேன் அந்த கேள்வியை வரவேற்று என்னுடைய வாழ்க்கையை முழுவதுமாக திறந்து உடனடியாக நம்ம கட்சியிலேருந்து அறிவிப்பு வரும் இதை கொடுத்து விட்டுத்தான் என்னுடைய நடைபயணம் ஆரம்பிக்கும் என்று சொல்லி இப்போ இன்னும் ஒரு படி முன்னாடி போகிறோம் நான் கோபாலபுர குடும்பத்தை எதிர்க்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஒருத்தரை மட்டும் எதிர்க்கல மருமகன் எதிர்க்கிறேன் பையன் எதிர்க்கிறேன் பொண்ணு எதிர்க்கிறேன் அப்போ நாளைக்கு அண்ணாமலையான குடும்பம் எப்படி எலெக்ஷன் கமிஷனில் குடும்பத்தை பற்றிலாம் கொடுக்க மாட்டோம் குடும்பத்தினுடைய சொத்தையும் ஒளிவு மறைவில்லாமல் திறந்து காட்டின்றேன் என்னுடைய அப்பா என்னுடைய அம்மா என் கூட பிறந்தவங்க நான் திருமணம் செய்தவர் அவர்கிட்ட மட்டும் பர்மிஷன் வாங்கணும் அவர் ப்ரைவசி கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ் அவருடைய தந்தை தயார் அவர்கிட்டையும் அனுமதி வாங்குறேன் எனக்கு கூட பிறந்த அக்கா இவங்க தான் என்னுடைய ரத்த சொந்தங்கள் ஏன்னா அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் நாளைக்கு அதே கம்ப்ளைண்ட் எம்எல்ஏ வரக்கூடாது அதனால் எலெக்ஷன் கமிஷனில் நீங்கள் கொடுத்தீங்க ஆனால் எலெக்ஷன் கமிஷனில் இவங்களுதெல்லாம் கொடுக்கல டெய்லி பேங்க் அக்கௌண்ட்டை கொடுக்கல எவ்வளவு செலவு பண்ணன் கொடுக்கல பணம் எங்கிருந்து வருதுன்னு கொடுக்கல எவ்வளவு சம்பாரிச்சன்னு கொடுக்கல எவ்வளவு செலவு பண்ணன்னு கொடுக்கல பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளவு பேலன்ஸ் நினச்சது மட்டும்தான் கொடுத்து ஆனால் அனைத்தையும் திறந்து காட்டுகிறேன் நான் திமுகக்காரங்கிட்ட நீங்கள் கொடுங்கன்னு நான் கேட்கல அவங்களுக்கு விட்டேன் அவங்களுக்கு விட்டேன் நான் கேட்க மாட்டேன் கேட்கக்கூடாது ஏன்னா அவங்களுடைய ப்ரைவசி அதில் இருக்கும் சில பேர் இருக்கும் அதை பற்றி நான் கேட்கலை அந்த குடும்பத்தில் தவறு செய்யாத சில பேர் இருப்பாங்க ஆனால் நேர்மையான அரசியலை முன்னெடுத்து தமிழகம் முழுவதும் நேர்மையான அரசியலுக்காக செல்ல வேண்டும் என்று முடிவெடுத்த காரணத்தினால் என்னுடைய குடும்பத்தை சார்ந்த என்னை சார்ந்த முழுவதையும் திறந்த புத்தகமாக காட்டி விடுகின்றேன் அது மற்ற கட்சி நண்பர்கள் அதற்கு தயாராக இருந்தால் சந்தோஷம் இது போட்டி கிடையாது பொறாமை கிடையாது அண்ணாமலை செஞ்சாரு நீங்கள் செய்யுங்கன்னு நான் வற்புறுத்தலை அண்ணாமலை செய்கிறாரு ஏன்னா அண்ணாமலை நேர்மையான அரசியலை பற்றி பேசும் பொழுது அண்ணாமலை அதை செய்தால் மட்டும்தான் மக்கள் நம்புவார்கள் அதனால் நான் செய்கிறேன் அது மக்களுக்கு விட்டு விடலாம் அதனால் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு தேவை அதனால தான் அதை பேசிட்டேன் நான் அன்றைக்கு ப்ரெஸ்ஸை பார்க்குறதுக்கு நேரம் இல்லை நாளை மறுதினம் நான் சந்திக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த அரங்கில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் அனைவருமே இன்று சரித்திரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறேன் சரித்திரத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் பாரதிய ஜனதா கட்சி இதற்கு முன்பு இஃப்தார் நோன்பு அடுத்து பாரதிய ஜனதா கட்சி பொங்கல் தமிழகம் முழுவதுமே இப்படி தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஆளுங்க நான் தமிழகத்தில் யாராச்சும் பொய் சொல்கிறாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்துச்சுன்னா கலவரம் வந்துடும்னு சொன்னாங்கன்னா ஏற இறங்க பாருங்க கேட்டுக்குங்க சிரிச்சுக்குங்க அந்த இடத்துக்கு போயிருங்க கடைசியாக பாரதிய ஜனதா கட்சி மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த அபாண்ட குற்றச்சாட்டு என்பது இது மட்டும்தான் நேர்மையை கொண்டு வந்தாச்சு ஒளிவு மறைவில்லாத அரசியலை கொண்டு வந்தாச்சு அனைவருக்கும் வாய்ப்பை உருவாக்குறோம் பட்டி தொட்டியெல்லாம் கிராமம் கிராமமாக பயணித்து இளைஞர்களை மேலே கொண்டு வருகின்றோம் பெண்களை கொண்டு வரோம் கடைசியாக இந்த ஒரே ஒரு கருத்து மட்டும்தான் ஏதோ இடத்த இடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதையும் பார்ப்பேன் பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்தியா முழுவதுமே ஆட்சி எப்படி செய்து சிறுபான்மை மக்களுக்கு எப்படி ஒரு பாதுகாவலனாக தொடர்ந்து இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால்தான் இன்னைக்கு இந்த மைக்கிள் நான் சொல்கிறேன் தமிழகத்தில் ஜாதி கலவரம் என்பது அடங்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் மட்டும்தான் இந்து சமுதாயத்தில் இருக்கிற ஜாதி கலவரம் அடங்கும் நீங்கள் இஸ்லாமியெல்லாம் மறந்துடலாம் இனி கிறிஸ்தவ பற்றி நான் பேசவே வேண்டாம் எதுவும் நடக்காது இந்து சமுதாயத்திற்குள்ள ஜாதிகளை ஊக்குவித்து குளிர் காய்ந்து ஒருத்தர் இன்னொருத்தனை வெட்டி இன்னொருத்த இன்னொருத்தனை வெட்டி தலையை ரோட்டில் தூக்கிட்டு போய் எழுபது ஆண்டு காலம் ஜாதியை வைத்துத்தான் திராவிட அரசியல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்தால் மட்டும்தான் சிறுபான்மையினருக்கு பாதுகாப்பு என்பதை தாண்டி சாதி அரசியல் என்பது தமிழகத்தில் இல்லாமல் போகும் என்று சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பளித்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி நான் அமைதியாக இங்கேருந்து சென்று வருகின்றேன் நீங்கள் அப்படியே உட்கார்ந்துருக்கணும் என் கூட யாரும் வரக்கூடாது பெரியவங்க இருக்கிறாங்க இந்த நிகழ்ச்சி இதே போல் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் என்று சொல்லி வாய்ப்பு கொடுத்த தேசிய சரண் அக்கா எங்கிருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கு நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் பாரத் மாதா கீஜே